நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இலகு நுட்பம் நான் உங்கள் ஆசான் கோபி நவோதயம் கல்வியகத்திலேருந்து தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஐந்து மூன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இன்றைக்கு நாங்கள் சில முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது கைக்குழுக்கள் வாழ்த்தட்டை நிறக்கொடிகள் அமைப்பு அப்போ அந்த நிறங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது இவ்வளோ வாழ்த்தட்டைகள் கைக்குழுக்கள் இதை எந்தெந்த கணக்குகளை எப்படி எப்படி பயன்படுத்துகிற விஷயங்களையும் இலகுவாக எப்படி செய்யலாங்க முறைகளையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதலாவது பார்ப்போம் நாங்கள் இரண்டு மாணவர்கள் தங்களுக்கிடையே கை குலுக்கி கொண்டால் அவர்களிடையே கை குலுக்கப்படும் தடைவுகள் எத்தனை ஓகே இந்த இடத்துல இரண்டு பேர் வந்துட்டாங்க இந்த இரண்டு பேருக்கு இடையில கை குலுக்குறாங்க ரெண்டு பேர் பாருங்க இந்த இப்படி தான் கை கொடுப்பாங்க ரெண்டு கையும் பிடிச்சி கொடுக்க மாட்டாங்களே ஆகவே இரண்டு பேர் தங்களுக்கு இடையே கை குலுக்கி கொண்டால் அவர்களுடைய அந்த கை குலுக்கள் நடைபெறும் தடவைகள் வந்து ஒன்றா இருக்கும் இதை நாங்கள் எப்படி கணித முறைப்படி செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது இரண்டு இரண்டுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஒன்று வார அந்த ஒன்று என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டால் பிரிக்க போகிறோம் வந்த அந்த ரெண்டை இரண்டால் பிரிக்க போகிறோம் பிரித்தா ஒன்று ஆகவே இவர்களுக்கு இடையே கை குலுக்கள் நடைபெற போது ஒரு தடவை அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதே மாதிரியான கணக்குகள் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் சில பேர் மூன்று பேர் வரலாம் நாலு பேர் ஐந்து பேர் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கேட்டு கேட்டு வந்தால் அதுலேருந்து ஒரு இலக்கத்தை கழிங்க கழித்து போட்டு வார விடைய முதல் கொடுக்கப்பட்ட என்னோட பெருக்கி போட்டு அது இரண்டால் பிரிங்க ஏன் ரெண்டால் பிரிக்கணும்னு சொன்னால் கைக்குழுக்கள் என்பது இரண்டு நபர்களுக்கு இடையிலே நடைபெறும் அதனால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் இரண்டால் பிரித்து விட்டு வார விடைய போட்டிங்கன்னா சரி ஆகவே ஒரு தடவையாக காணப்படும் அடுத்தது நான்கு மாணவர்கள் தங்களுக்கு இடையே கை குலுக்கி கொண்டால் அவர்களிடையே இப்போ கை குலுக்கப்படும் தடைகள் எத்தனை முதல்ல பார்த்தோம் ரெண்டு பேர் இப்போ நான்கு நான்கு பேர்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அழகாக செய்து பார்க்கலாம் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு இப்படி நாலு பேர் வந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு இடையே கை குலுக்கள் பாருங்கள் இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி முதல் நாங்கள் படத்தோடு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகவே முதலாவதாக உள்ள நபர் அப்படி தொடர்ச்சியாக வரார் ஒன்று இரண்டு மூன்றுன்னு சொல்லி அப்போ பாருங்க அதில் மூணு இப்போ தடவை வந்து அவர் கை மூணு இந்த மூணு பேரும் கை கொடுத்துருவார் அப்போ கை கொடுத்துரு அப்படியே போயிடுவார் அடுத்தவர் வருவார் அடுத்தவர் இவர் கொடுத்துருவார் ஏன்னு சொன்னால் இவர் வந்து முதலாவது இவர் கொடுத்துருவார் அப்போ மறுபடி இங்கே இவர் கொடுப்பார் அடுத்த இவருக்கு இங்கே கொடுப்பார் அடுத்த இந்தவர் வருவார் மூன்றாம் நபர் அவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவார் ஏன்னு சொன்னால் இவர் இவங்க எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க ஆகவே இதை நாங்கள் கணித முறைப்படி பார்க்க போகிறோம் இப்போ எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று இரண்டு நான்கு ஐந்து ஆறு தடவைகள் வந்திருக்குது பார்ப்போம் அப்படின்னு நாலுலேருந்து ஒன்றை கழிக்க போகிறோம் நாலுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா மூன்று ஆகவே நான் மூன்று பன்னிரெண்டு வாரம் அந்த பன்னிரெண்டு என்ன செய்வோம் ரெண்டு ஆள் பிரிக்க போகிறோம் பிரித்தா ஆறு ஆகவே அந்த படத்தை வச்சு நாங்கள் பார்த்த சரி ஆகவே இதே மாதிரி நீங்கள் கணித முறைப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு கணக்கையும் இதே மாதிரி நிறைய நிறைய கணக்குகளை எழுதி போட்டு செய்து பாருங்கள் இந்த டெக்னிக்கை எந்தெந்த கணக்குகளுக்கு யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியுமோ அந்தந்த இடங்களில் யூஸ் பண்ணி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது நிறங்கள் சம்பந்தமான ஒரு கணக்கு இதை நாங்கள் நிறைய விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒரு வரியில் கருப்பு சிவப்பு பச்சை நீளம் என நிறக்கொடிகள் ஒழுங்கு முறையில் நடப்பட்டுள்ளன இதில் முப்பதாவது கொடியின் நிறம் யாது இப்படி கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எத்தனை நிறக்கொடிகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அப்போ நான்கு கொடுத்துருக்காங்க சாணி இதை வைச்சு கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் அதுக்கான விடைகளை நாங்கள் தயார் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் ஓகே முப்பது கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த முப்பதாவது கொடியினுடைய நிறத்தை காட்டுறதுக்காக நாங்கள் அந்த நான்கு நிறங்களால் நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் அவை நாலால் பிரிக்கணும்னு சொன்னால் ஏழு முப்பது ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு அப்போ முப்பதுலேருந்து இருபத்தெட்ட கழிக்க வரும் கழிச்சு சொன்னால் மிகுதியாக வரக்கூடியது இரண்டு ஆகவே மிகுதியாக வரக்கூடியது ஒன்றாக இருந்தால் முதலாவது நிறத்துக்கு போடலாம் இரண்டாவது வந்துச்சுன்னா இரண்டாவது நிறத்துக்கு போடலாம் மூன்றாவது வந்தால் மூன்றாவது நிறத்தை போடுங்க நாலாவது வந்தால் நாலாவது நிறத்தை போடுங்க இப்படி எத்தனை நிறங்கள் கேட்குறாங்களோ அதர் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை வச்சு இலகுவான முறையில் கண்டுபிடிக்கலாம் நாலாவது பெரும்பாலும் நாலுங்கிற விட வந்து வராது ஏன்னு சொன்னால் இறுதியாக வரக்கூடியது பூஜ்ஜியமாக தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த இடத்துல என்ன வரக்கும் போது பூஜ்ஜியம் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் முதலாவது தான் உண்டை போடுங்க இரண்டாவதுக்கு சிவப்பு அடுத்து மூன்று இப்படி நிறங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் மாறி மாறி போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு விடைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ இதே மாதிரி கணக்குகள் உங்களுக்கு எந்தெந்த போட்டி பயிற்சிகள் வந்தாலும் இலகுவான முறையில் செய்து கொள்ளலாம் அதாவது எப்படியும் நிறக்கொடிகள் கொடுத்துருப்பாங்க
அப்படி கலர் வேறு வேறு நிறங்கள் சம்மந்தமாக தொடர்புபடுத்தி கேட்கலாம் அல்லது எழுத்தை பயன்படுத்தி கேட்கலாம் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கேட்கலாம் அந்த வினாவை பொறுத்து நீங்கள் அந்த விட சீர் முறை இருக்கணும் ஆகவே இதில் இரண்டாவது வந்து இருக்கு ஆகவே சிகப்பு அடுத்து இப்போ நாங்கள் போகிறோம் வாழ்த்து மட்டைகள் வாழ்த்தட்டைகள் எப்படி பரிமாறப்பட போகுதுன்னு சொல்லி நான்கு உறவினர்கள் புது வருடத்துக்கு ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு வாழ்த்து மடல்கள் அனுப்பி அனுப்பினர் மொத்தமாக பரிமாறப்பட்ட வாழ்த்து மடல்கள் எத்தனை அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலு பேர் வந்துட்டாங்க நாலு பேர் வந்து நாலு நாலு ஒருத்தர் நாலு வாங்க மாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு நபர் தனக்கு தான் என்ன செய்ய மாட்டார் வாழ்த்தட்டை அனுப்பி கொள்ள மாட்டார் ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் செய்ய போகிற விஷயம் ஒருத்தர் வந்து எத்தனை வாங்குறாருன்னு பாருங்கள் மூன்று அப்போ ஒருத்தர் மூன்று வாங்கலான்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆளும் அதே மாதிரி தான் வாழ்த்தட்டைகளை வாங்குவாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ஒவ்வொரு ஆக்களும் வாங்கிட்டாங்க இந்த இடத்துல இவர் மூன்று இவர் மூன்று இவர் மூன்று இவர் மூன்று ஆகவே நாம் மூன்று மொத்தமாக வந்திருக்கிறது பன்னிரெண்டாக இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஒரு நாங்கள் அந்த முறையை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம் நான்கு நான்கு வந்து ஒன்றை கழிப்பும் கழிச்சா மூன்று நாம் மூன்று பன்னெண்டு ஆகவே இதனை விட பன்னிரெண்டாக தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி சீர் பார்க்கலாம் சொன்னால் இதை இதை விட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான்குக்கு முன்னுக்குள்ள இலக்கம் நாலுக்கு முன்னுக்கு எத்தனை இருக்கும் மூன்று ஆகவே அந்த மூன்று தான் அது அப்போ நான் ஒன்றை கழிச்சு காட்டியிருக்கேன் அப்போ நான் மூன்று பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு நேராக வரப்போகுது ஆனால் வாழ்த்தட்டையாக இருந்த வாழ்த்தட்டையினால நாங்கள் இதை எப்படி செய்கிறோம் இதே கை குழுக்கள் அந்த விஷயம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல என்ன செய்திருப்போம் இந்த பன்னிரெண்டை இரண்டால் பிரித்து விட்டுருப்போம் அப்போ நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கொள்ளணும் வாழ்த்தட்டைங்கிற விஷயம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்த இலக்கத்தை கழிச்சு போட்டு நேரடியாக பிரிக்க போடுங்க இதே கை குழுக்கள் வந்துச்சு சொன்னால் வார விடைய என்ன செய்ய போனீங்க இரண்டால் பிரித்து போடுங்க கொடுக்கப்பட்ட இலக்கத்திலேருந்து வார விடைய பிரித்து கழித்து அழகாக போட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கான விடைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மாணவர்களை மேலதிகமாக இவ்வாறான வீடியோக்களை பெறுவேன் என்று சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்